sinagot na ni Governor John V. Crimulia ang naging post ni Robin Padilla sa kanyang Instagram account patungkol sa pagbatikos nito sa naging liham ni Governor Rimulia kay President Rodrigo Duterte na isama ang middle class family sa social amelioration program. Hello Kapuso, Kapamilya, Kapatid, Kachika! You are watching Showbiz Ganang Global! Noong lunes, March 26, ay gumawa ng liham si Governor John V. Crimulia para kay Presidente Rodrigo Duterte, kung saan ay umapila itong isama ang mga middle class families sa ayuda ng gobyerno. Sa open letter na ito ay binahagi ni Governor Rimulia ang matinding dagok ng COVID-19, hindi lang sa low income families, pati na rin sa middle income families. Ayon dito, hindi raw nangangaulugang porket nakatira sa gated subdivisions ay may kakayahan na itong tugunan ang hirap ng buhay ngayong kasagsaga ng krisis. Lalo pat malaki ang nakakalta sa monthly salaries ng mga ito sa mga pinagtatrabuhang small or mid-size enterprises. Sana raw ay bigyan din ng Pangulo ng pansin ang hirap at tiyaga ng mga middle class families. Sa pagtatapos ng kanyang liham ay sinabi nitong, ang pandemic na ito ay isang krisis para sa lahat, hindi lamang para sa pinakamahirap nating kababayan, kung hindi pati na rin sa mga taong nagtaguyod ng sarili ngunit hindi pa rin sapat. Sila ay naghihintay sa tulong ng lokal na pamahalaan. Sila ay nagtitipid, nagsasanla, nangungutang para lamang makaraos. Bilang punong lalawigan, buong galang ko pong hinihiling na sila rin ay maisama natin sa social amelioration program ng pamahalaan. Kung hindi man katumbas ng para sa mahihirap ang kanilang matatanggap, sana ay mabilang pa rin sila at mabigyang pansin ang kanilang kapakanan. Madalas po silang nakakaligtaan, sila na nagbabayad ng malaking bahagi ng buwis ng ating bansa, sila na bumubuhay sa ating ekonomiya, sila na sumusunod sa batas, kailangan nila ng ating tulong. Hiling ko pong matanggap ninyo ang liham na ito sa aking intensyon, hindi para mamulitika o magbigay ng pabor, kung hindi para isulong ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Ngunit, ang liham na ito ay naging isyu para kay Robin Padilla. Nagpost ito sa kanyang Instagram account at sinabing, Sir Governor, alam ni Mayor PRRD ang ginagawa niya. Hindi pwedeng sabay-sabay sa isang bagsakan dahil limitado rin ang resources ng bansa. Wala pa tayong koleksyon ng tax dahil yun ang inuna ng administrasyon. Suspended ang pagbabayad ng tax ng working class. Yung pagkasa ng Pangulo sa mga oligarchs, yun malino yun na para sa mga middle class. Pero ngayon, sa pagharap natin sa digmaan, laban sa kalaban na hindi nakikita, ang mahirap at pinakamahihirap ang tatamaan nito ng big time plague na ito. Governor, kapag hindi naalagaan ang disiplina, kapakanan at kalusugan ng mga mahihirap, kapag hindi sila inuna, expect death on a massive scale. Kaya po Sir Governor, kung sakaling ipahintulot pa ng Panginoon na makabalik pa tayo sa dating mundo, aasahan ko ang muli mong pagtindig at paglutang kapag kakasahan na muli ni Mayor PRRD ang mga oligarchs. Dahil ang makapagbibigay lamang na kaginhawaan sa buhay ng mga middle class ay ang tamang sweldo, tamang benepisyo at tamang karapatan para sa mga manggagawa. Yun hindi pagbayad ng kuryente at tubig sa buwan ng Marso. Yun para yun sa middle class. Sa naging sagot na ito ay umani siya ng maraming negatibong komento. Ang naging sagot na ito ni Robin ay nakarating kay Governor Rimulia, kaya naman ito ay kanyang sinagot. Idol Bino, pagpasensya mo na po ako sa aking tinanghaling kasagutan. Buong araw po kaming naghahanda para sa mass testing ng aking mga kababayan sa Cavite, kasama na rin ng aming mga kapitbahay sa Laguna, Quezon, Batangas at Rizal. Inako na po ng aming lalawigan ang pasan ng paglaban sa COVID sa aming Region 4A. Sa aming limang lalawigan ay halos 4,000 ang PUI, 300 ang positibo, halos 50 na ang namatay, at 19,000 na buhay na ang naapektuhan. Araw-gabi ay walang iniisip ang mga kapwa karehiyon ko kundi saan kukuha na makakain at paano makakaligtas sa COVID-19. Nakakalungkot na minasama mo ang aking panawagan sa ating Pangulo. Pag nasa realidad ng buhay ka, ay durugo ang puso mo para sa mga nahihirapan. Hindi po namin iniisip na makipag-away kahit kanino. Wala pong oligark, wala pong mahirap. 
wala pong makapangyarihan sa mata ng COVID. Ako lamang ay nagpanayam sa ating Pangulo na baka sakaling matugunan niya ang pangangailangan ng middle class. Ngunit ngayon ay may sinabi ka na parating na tax break. Para sa naapektuhan, ay lumalaki ang pag-asa na malulutas na ang problema ng karamihan. Hindi po namin intensyon na makadagdag pa sa problema ng Pangulo. Nasa balikat niya ang bigat ng problema ng lagpas sa isang daang milyong Pilipino. Ngunit hindi ko rin naman kayang talikuran ang kahirapan sa aming lansangan. Kailangan bigyan ng boses ang walang kakayahang pumasok ng Malacanang. Wala pong take two sa krisis ng COVID. Pag ikaw ay tinamaan ng matindi ay pack-up shooting na ang buhay mo. Kaya araw-araw solusyon na praktikal sa problemang radikal ang aming hinahanap. Idol, di ko po kayo kaya sa larangan ng aksyon. Matanda na po ako at makunat na aking mga buto. Sana po magtulungan na lang tayo. Ako na ang bahala sa mga tao ko. Ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan. But please, don't waste the people's time by engaging in talk that does not help. People are suffering. They are hungry. They are insecure about what the future brings. The least we can do is to give them hope of surviving another day and give them the sincerity of service that they expect. I am one with the President as you are. I serve at his pleasure and I am committed to the people of Cavite. Base sa kasagutang ito ay nasaktan si Governor Rimulia sa pagmamasama ni Robin sa gustong hinging tulong nito sa Presidente. Kaya naman ang karamihan sa mga Kavitenyo ay lubos na nasaktan din. Narito ang ilan sa kanilang naging reaksyon. Ang ilan dito ay nagsabing tumulong na lamang sana si Robin kaysa mga batikos. Bumuhos din ang maraming pagsuporta ng mga tao sa ginawa ni Governor Rimulia. Sa panahon ng krisis, hayaan natin ang mga politikong nakikita natin na kumikilos para sa kanyang mamamayan. Ang hanapan dapat ng butas at ibatikos ay ang mga politikong hindi makita sa panahon ng krisis. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global Updates.